সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের বাংলাদেশ এ মাটির জলে ফুলে ও ফসলে বেড়ে ওঠে বাংলার প্রতিটি প্রাণ সে মাটির স্পর্শে এগিয়ে চলার প্রত্যয়ে দীপ্ত টেলিভিশনের কৃষি বহর আজ এসেছে ফেনী জেলার প্রান্তিক কৃষকের কাছে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আপনাদের সকলের পছন্দের অনুষ্ঠান এসিআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত আমাদের আজকের দীপ্ত কৃষি কৃষিটি মাঝে আমরা চলে এসেছি ফেনীর সোনাগাজী উপজেলার চরচান্দিয়া গ্রামে এই গ্রামে সফল খামারি নাসির উদ্দিন অপু ভাই অপু ভাইয়ের খামারের সার্বিক দিক তুলে ধরবো আজ আপনাদের সামনে আর পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথেই থাকবো আমি শামিমা শাওন নাসির উদ্দিন অপু ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার একজন সফল গরুর খামারি বড় বোনের কিনে দেয়া একটি বকনা গরু থেকে বর্তমানে তিনি ছোট বড় পঁয়তাল্লিশটি গরুর মালিক গতবার দীপ্ত কৃষি টিম যখন তার খামার পরিদর্শন করে তখন তার খামারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছিল আমরা দীপ্ত কৃষি টিম তো গতবার আমাদের একটা টিম এসেছিল আপনার খামারটা ঘুরে দেখেছিল ওই সময় এবং পাশাপাশি আপনার নার্সারি গড়ে তুলেছেন সেটাও ঘুরে দেখেছিল এবং পাশাপাশি উঠান বৈঠকও হয়েছিল জি জি ও আমাদের বিশেষ করে মানে উঠান বৈঠকটা আমাদের জন্য এটা আমরা অনেক কিছু আলোচনা পর্যালোচনা করছি এটা আমাদের জন্য আমরা যে মিলবিটাই আমরা দুধ দেই দুধের বিষয়ে অনেক বিষয় আলোচনা উঠে এসেছে হ্যাঁ অনেক বিষয় উঠে এসেছে তো এবার আমরা চলে আসলাম আপনার খামারটা ঘুরে দেখব এবং যদি সম্ভব হয় আমরা আরেকটা উঠান বৈঠক করতে চাই আপনাদের সেই সেখান থেকে কি কোন উন্নতি হয়েছে খামারের কিনা পরিবেশ পরিস্থিতি অনেক 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 চেঞ্জ হয়েছে এটা আপনি আমার খামারে যদি যান একবারে খামারে জেলে দেখতে পাবেন আরকি আর আরেকটা বিষয় শুনবো যে আমরা তো উঠান বৈঠকের বিষয়টা শুনলাম আমরা দেখবো সেটা আজকে ওইটা তো আপনারা প্রতি ওদেরকে নিয়ে আমরা বৈঠকটা করে আলাপ আলোচনা করে প্রত্যেক মাসে আমরা এটা মানে অবনতি আমরা কি আগাতে পারছি না পিছিয়ে যাচ্ছি না আগাচ্ছি এটা আমরা পর্যালোচনা করি আর কি আমি আপনার পরিবার সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি যে আমার মা আছে আমার ভাই আছে দুই ভাই কানাডাতে থাকে একজন ঢাকাতে থাকে আর আমার তিন ছেলে আমার বউ এই এখন গরুর সংখ্যা কত আপনার ফর্টি ফাইভ বা ফিফটি এরকম হবে আর কি গতবার কত ছিল গতবার ছিল থার্টি থার্টি ফাইভ এরকম ছিল আমরা তো তাহলে একটু তাহলে খামারটা ঘুরে দেখে আসতে পারি এবং পরে আমরা উঠুন বৈঠকে যাব আপনি বললেন যে আপনার পনেরোটার মতো গরু বৃদ্ধি পেয়েছে আপনার জি খামারে আমরা তো দেখেছি যে দুধের জন্যই আপনি মূলত গরুগুলো পালছেন খামারে মোটা তাজা করানো কি করছেন এর পাশাপাশি হ্যাঁ মোটা তাজাও করি মোটা তাজা করি আমরা কোরবানের মনে করেন ছয় পাঁচ মাস চার মাস পাঁচ মাস আগের থেকে আর কি আচ্ছা মানে এখন মনে করেন সামনে তো রোজার আগে রোজার এক মাস আগের থেকে আমরা শুরু করবো এটা মোটা তাজা বি প্যাটেনিংটা আর কি আপনি নিজেই খাবারটা তৈরি করে তাদেরকে খাওয়ান বাহিরের কোন কেনাফিট খাওয়ান না কেনাফিট খাওয়া যেটা কিনা ওদের স্বাস্থ্যের জন্য অনেক বেশি ভালো আপনার কেনাফিটটা দিলে মূল সমস্যা যেটা এটা হলো যে আপনার 
এটা গরু যদি গাবে বিশেষ করে গাবির ব্যাপারে এটা কৃষকদের জানা থাকা উচিত একটা গরু যদি ডাকে না আসে আপনি যদি একটা গরুকে একবার দুইবার তিনবার চারবার পাঁচবার ছয়বার যদি আপনি বীজ দেন ওই গরুটা কিন্তু অকাজে হয়ে যাবে দুই লাখ টাকার গরু দেখা যাবে যে আপনি এক লক্ষ টাকার মাংসের মূল্য বিক্রি করতে হইতেছে তাহলে তো আপনার লস বিশাল লস তাহলে আপনার ওই ক্ষেত্রে আপনি আপনি নিজে খাবার তৈরি করে খাবার খাবেন আপনার গরু ডাকে আসবে ঠিকভাবে এবং বা বা ইয়ে রাখবে বীজও রাখবে ঠিকভাবে শুকনো <laughs> হয়েছিল সে সময় নতুন একটা জাতের গরুর কথা হয়েছিল জাত নতুন জাতের জাত উন্নয়নের বিষয়ে আমরা এগুলো ইয়ে করতেছি যে আপনি বাতের গুলা দেখেন এগুলো কিন্তু এগুলো থেকে বেরিয়েছে এখান থেকে বেরিয়েছে এগুলো কিন্তু এগুলো থেকে অনেক আগানো থাকবে এগুলো তো যদি আমি দশ লিটার দুধ পাই আমি এটাতে পাবো পনেরো লিটার আর এটা তো যদি আমি পনেরো লিটার পাই এটাতে পাবো বিশ লিটার আরেকটা বিষয় জানবো অপু ভাই সেটা হলো যে আপনার এই যে খামারের যে গরুগুলো আছে জি হ্যাঁ দুধের জন্য এর থেকে আরেকটু ভালো মানের গরুর যাতে দুধ পাওয়া যায় সেরকম কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা আপনি জি ওটাই আমরা পরিকল্পনা করতেছি ওই যে জাতুন যেটা আপনাকে বললাম আমরা যে জাতুন আমরা তো বাইরে থেকে গরু কিনে আমি পোষাতে পারবো না এক একটা গরুর দাম আপনার দুই লক্ষ আড়াই লক্ষ টাকা আপনার <laughs> <laughs> সোনাগাজী উপজেলার ছোট বড় সকল খামারিদের সাথে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে খামারিদের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান এর আগেও আপনাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল আজ আমরা আবারও এসেছি এর বর্তমান অবস্থা জানতে আমাদের অনুষ্ঠানের মধ্যে আমরা প্রতি মাসে একটা উঠান বৈঠক করি এবং একজন খামার সকল খামারি আমার এখানে আমরা আসার চেষ্টা করি তো আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করতেছিলাম সেটা মোটামুটি আমি তো প্রথমে আমি আগে আপনাদের সাথে পরিচিত হতে চাই যে আপনাদের প্রত্যেকের পরিচয়টা যদি একটু বলতে আমি ডাক্তার জাহিদ বিন রশিদ আমি আঞ্চলিক হাস প্রজনন খামার সোনাগাজি ফেনীর ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থা পক্ষের দায়িত্বে আছি আচ্ছা জি আসসালামু আলাইকুম আমি ডাক্তার মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম আমি উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা সোনাগাজি ফেনী আমি ইমাম উদ্দিন সেলিম পাটোয়ারি একজন সমাজকর্মী ও গাবি খামারি মাইনউদ্দিন আহমেদ ঊর্ধ্বতন সহকারী ব্যবস্থাপক মিল্কবিডা এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সোনাগাজি দুগ্ধ কারখানা তার মানে মোটামুটি আপনারা এখানে যারা আছেন সবাই গাভি খামারি নাকি সমাধান অনেকটা পেয়েছেন বোধ আমি অপু ভাইয়ের মুখ থেকে শুনেছি তো আপনারা যদি কেউ একজন বলতেন যে গতবার আসলে কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল সেখান থেকে উত্তরণের যে জায়গাটা সেখানে কিভাবে গত দ্বিতীয় কৃষি অনুষ্ঠানে আমাদের মিল্ক ভিটা সম্পর্কে একটা আলোচনা হয়েছিল সবাই একটু কমপ্লেনও করছিলেন দুধের দাম নিয়ে তরল দুধের দাম কম ছিল আমরা এটা স্বীকার করেছি যে গভর্নমেন্ট প্রদত্ত মূল্যে আমরা মূল্য দিয়ে থাকি বাজার মূল্যের সাথে সেটা সঙ্গতিপূর্ণ নয় কিছুটা কম থাকেই এর বিভিন্ন কারণ আমি ব্যাখ্যা করেছিলাম একদিকে আমরা যেমন চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকি ঘাস বীজ দিয়ে থাকি বিভিন্ন ঔষধ সুযোগ পেলেই ফ্রি দিয়ে থাকি চিকিৎসা সেবাটা সবসময় আমাদের ডাক্তাররা সহকারী ডাক্তাররা নিযুক্ত থাকে এই জন্য পাবলিক মূল্যের চেয়ে কিছুটা কম থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের গত দীপ্ত কৃষি অনুষ্ঠানে 
আমাদের যারা খামারি ছিলেন তারা বেশ আবেদন করছিলেন এবং বিষয়টা কমপ্লেইন আকারেই বলছেন আমি এটা ঊর্ধ্বতন মহলকে জানানোর ফলে যেভাবেই হোক সরকার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকেই 3 টাকা মূল্য বৃদ্ধি করেছে আপনার 6 শূন্য দামের উপরে আর 3 শূন্য দামের উপরে 2 টাকা মূল্য বৃদ্ধি করেছে দামের দাম আ ভাই যেটা বলল মিল পিটার পক্ষ থেকে তারা রেটটা বৃদ্ধি করেছে এটা করে কি আপনারা সন্তুষ্ট না আসলে এটা সন্তুষ্ট নয় বৃদ্ধি করছে দাম বাড়াইছে দুই তিন টাকা আসলে এটা পোষাইতেছে না কিন্তু এসে অনেক অনেক বেশি খরচ হইতেছে খামারি যে এখন লেবারের দাম অনেক বেশি মোটামুটি কত টাকা রেট হলে পারে আপনাদের খামারিদের খরচ বাদ দিয়ে একটা বেশ ভালো থাকে 55 থেকে 60 টাকা যদি এভারেজ হয় তাহলে মোটামুটি খামারিরা বাঁচতে পারবে 55 থেকে 60 আর এখন আপনাদেরকে ডেট কত টাকা দিয়ে দিচ্ছে এই 43 বা 40 সামথিং এরকম আমি তো ওনার কাছ থেকে শুনলাম যে রেটটা আপনারা বৃদ্ধি করেছেন তার জন্য আপনি এবং মিল্ক ভিটার কর্তৃপক্ষ সকলকে আমাদের দীপ্ত কৃষির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তো আশা করব যেন এই রেটটা ভাই বললেন যে এটা আসলে তাদের জন্য খুব খরচ বাদে লাভজনক না এটা যাতে আরেকটু দিনে দিনে বৃদ্ধি পায় বা সেই ব্যাপারে আপনি বা আপনার প্রশাসনিক মহলে যারা আছে তাদেরকে সেই সুপারিশটা করবেন জি জি তো আমি এখন আরেকটা বিষয় আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো যে আমরা জানি যে মিল্ক ভিটা সারা বাংলাদেশেই খামারি যারা আছে তাদেরকে ঋণ দিয়ে থাকে জি খামারি পর্যায়ে এটা আসলে কতটুকু মানে কার্যকর হচ্ছে বা আপনারা প্রান্তিক খামারি এটা আমরা আসলে প্রান্তিক কৃষকদেরকে তাদের খামার বৃদ্ধি করার জন্য খামারে গাবি বৃদ্ধি করার জন্য উৎসাহমূলকভাবে সরকার শুধুমাত্র 5% সার্ভিস চার্জ নিয়ে বর্তমানে 1 লক্ষ 20 হাজার টাকা হচ্ছে সর্বনিম্ন একটা গাবির জন্য আর আদর্শ খামারিদের যেটা আমরা যেমন উপভাইকে আগে দুইবার দিয়েছি 7.5 লক্ষ টাকা করে ভবিষ্যতে এখন যেটা হবে পাস হয়েছে 10 লক্ষ টাকা করে কিন্তু ফান্ডটা আসেনি আমাদের 10টা ক্ষুদ্র গাবির জন্য 1 লক্ষ 20 হাজার টাকা করে 12 হাজার টাকা 12 লক্ষ টাকা অলরেডি স্যাংশন হয়ে আছে পরিচালক মহোদয় অনুমোদন দিলে এটা কার্যক্রম শুরু হয়ে যাবে ইমিডিয়েট আগামী রবিবার বা সোমবারের মধ্যেই আপনি তো অপু ভাইকে এক রকম সহযোগিতা করেছেন আপনার মাধ্যমে বা আপনার মিল ভিটার মাধ্যমে তো সেখানে আমি একটু জানতে চাই যে এটা কি শুধু অপু ভাই বা অন্য কোন প্রান্তিক খামারি আসার সুবিধা আর বড় সুবিধা পেয়েছেন আরো একজন খামারি যিনি আজকে আসার কথা ছিল বৈঠকে উনি আসতে পারেননি হয়তো কোনো কারণে আর ছোট ছোট খামারি হিসাবে আপনার প্রথম শুরু হয়েছে 50000 টাকা থেকে তারপরে 75000 টাকা আর এবার দিয়েছি 1 লাখ 20000 টাকা করে শুধু একটা গাবির জন্য আব্বা এখানে কথা আছে তো উনি যে বলছে আমাদেরকে ওষুধ দিয়েছে আমাদেরকে ঋণ দিয়েছে ও তো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যেটা কাছে নীল কর নীল করের মত উনারা তো আমাদেরকে এটা দিয়ে যে 5% দিচ্ছে সরকারে দিচ্ছে টাকা ঠিক আছে উনাদেরকে আমাদেরকে একটা গাবির উপরে 1 লক্ষ 20000 টাকা ঋণ দিয়েছে আপনি 15 লিটার একটা গাবি আপনি আমাকে কিনে দেন কত দিয়ে 1 লক্ষ 20000 টাকা দিয়ে 20 লক্ষ 1 লক্ষ 20000 টাকা দেন আমার ঘরে কোনো গাবি পাবেন প্রশ্ন আসে না আর উনারা এই যে উনি উনি বলতেছে আপনার কথার ভিতরে আমি ইন্টারভিউ করি না কিন্তু আমাদের মিনিমাম যদি আমাদেরকে উনারা যদি মিনিমাম সকাল বিকেল দোনো বেলা মিলে যদি 50 টাকা রেটও দিত তাহলে আমরা বেশ দেব ওপু ভাই এখানে আমি একটা বিষয় আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই সেটা হলো ভাই বললেন 55 টাকার কথা জি দুধের রেট জি আসলে কত টাকার রেট হলে পরে আপনাদের জন্য খামারিরা মানে বেঁচে যান আপনারা আমরা মানে ও যেটা বলছে 55 থেকে 60 এর ভিতরে যদি রেটটা থাকে তাহলে আমরা যে খাদ্য থেকে শুরু করি গরুর ওষুধ থেকে শুরু করি গরুর বীজ থেকে শুরু করি গরুর যে যে লেবার কস দানাদার খাদ্য আমাদের যে কাঁচা ঘাস এই সবগুলো মিলাইয়া মোটামুটি এটা অবস্থানে পৌঁছা যায় যদি আমার 55 থেকে 60 টাকার ভিতরে রেটটা হয় আর উনাদের সাথে আমাদের সাথে কিন্তু মানে গ্যাপটা হলো 15 টাকার গ্যাপ এক বছর পরে সামান্য কিছু ওষুধ দিছে এক বছর পরে দুধের দাম শুধু 2 টাকায় বাড়ে নাই 2 টাকা বাড়ছে 30 ফ্যাটের উপরে কিন্তু আমাদের যারা খামারে আছে তাদের 4 0 4 2 4 5 এরকম ফ্যাট আছে এবং 4 0 তে আড়াই টাকা দুধের দাম বাড়ছে এবং অনেক খামারি আছে যাদের দুধের ফ্যাট 6 0 এর কাছাকাছি এবং 6 0 এর উপরেও তারা 3 টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছেন আচ্ছা মাদিন ভাই আপনি আমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট রেট দিয়ে দেন 50 টাকা দিতে এক এক ফুটা দুধ আমরা বাইরে বিক্রি করতে না কোন গোয়ালও আছে এই আপনারা তো কর্মকর্তা হিসেবে অক্ষম আমি কাউকে স্থান স্ট্যান্ডার্ড আপনি দীপ্ত কিছুর মাধ্যমে সরকারের কাছে অনুরোধ জানান তাইলে আমি সরকারের কাছে অনুরোধ জানাতে পারি যাতে আমাদের এই সবাই প্রতিষ্ঠানে আরো দুধের দাম বৃদ্ধি পায় এবং খামারিরা দিন দিন তাদের খামার উন্নত করতে পারে এই ব্যাপারে আমি তাদের 
खबर घास के एक रकम विशेष पद्धति प्रक्रियाजात कर एक जाना जो एक बस प्रचुर घास विशेषत अपू भाई अपन सकल के अनेक बस धन्यवाद आज कारण अपू भाईर माध्यम सूझ होने एक सभा बसा समस्यागुलो शायद समस्यागुल टिवशन मध्य दिए मिलभिटा कर देखें सरकार प्राणी सम्पद अधिद्तर से समस्यागुल कथा से सरकारी विभाग थे अपने दाबीगुलो जाते मैं पूरण है से बेपारे मैं ये दफ्तरगुल पदक्षेप नीते पर आशाटा करब तो आजकल मत एखने विदाय हे ए पर्या देखें नियमित आयोजन ए सी आई एग्री विजनेस निवेदित तो दीप्त कृषि संबाद कृषक भाषमान पद्धति दीप्त कृषि संबंध शुरोन भारत मौसुमे शेषे शे बजारे पन्न्यटर उत्पादन कमे फले भारत देशे पेज़ आमदानी कमे एर जेर धरे चलती मास शुरू थ दिनपुर हिली स्थल बंदरे पन्न्यटर दामे ऊर्धमुखी प्रवणता बजाय रही है हिली स्थलबंदर कार्यलय तथ्य थे जाना जाए साधारण तो यह स्थलबंदर दिए प्रतिदिन चल्लिस पंचाश ट्रक पेज आमदानी हम बर्तमान एर संख्या बीस पचिस ट्राके नेमे एस गतकाल स्थानीय बजारे पाइकारी पर्या भारत केमदानीकृत पेज मानभेदे प्रति के जी पैंतालिस पंचाश टाकाय बिक्री है कैक दिन आगे एसब पेज प्रति के जी मानभेदे तेतरिस छत्तीस टाकाय बिक्री बर्तमान खुचरा पर्याय प्रति के जी पेज बिक्री हे मानभेदे षाट थ पयषट्टी टाकाय कैक दिन आगे पन्न्यटर दाम छो के जीते पैंतीस चल्लिस टाक और दु सप्ताह बसि समय व्यवधान बेड़े बीस पचिस टाक अन्दि के पाइकारी बजारे देशे उत्पादित पेजर दाम प्रति के जी दस टाक बेड़े पंचान टाकाय बिक्री हो तरल दूध उत्पादन और रप्तानी निजिलैंडर अवस्थान विश्व प्रथम दुहजार सतर आठरो मौसुमे देश तरल दूध उत्पादन पूर्वाभास तीन कोटी पंचाश लाख के जी पर्त कमे देश के बृहतम दूध और दुग्धजात पन्न्य उत्पादनकारी प्रतिष्ठान फंटेरा फंटेरा साम्प्रतिक प्रकाशित पूर्वाभास जाना जाए दुहजार सतर आठारो मौसुमे निजिलैंडे मोट एकश चुवान्न कोटी के जी दूध उत्पादन होते पारे। जा संस्थाटर आगे पूर्वाभास तुलन तीन कोटी पंचाश लाख के जी कम गत मासे दे फंटेरार पूर्वाभासे देश मोट एकश सतान्न कोटी पंचाश लाख के जी तरल दूध उत्पादन सम्भवनार कथा बला से हिसाब से आगामी बचर मे मासे शेष होते जावा दुहजार सतर आठारो मौसुमे देश दूध उत्पादन आगे मौसुम तुलन तीन दशमिक दुई शतांश कमते परे आगे पूर्वाभासे एर परिमाण दशमिक नय शतांश धरा हो बैरी आबहार कारण दुहजार सतर आठारो मौसुमे निजिलैंडे दूध उत्पादन कमे मन कर फंटेरा तर पूर्वाभास अनुजी ए मौसुमे देश दूध उत्पादन आगे मौसुम तुलन तीन दशमिक दुई शतांश कमे एर जे धरे आंतर्जा बजारे तरल दूध और दुग्धजात पण्य दाम बाढ़ती थक मन कर विश्लेषक भाषमान पद्धति सब्जी चाषे नेत्रकोणार कृषक आग्रह बेड़े चले जलाशय अल्प श्रम अतिबृष्टि पहाड़ी ढल और अकाल बनाय क्षतिग्रस्त कृषक भलो एक उपार्जन क्षेत्र तैरी कर चाष पद्धति नेत्रकोणा जिला सदर सह कमलकान्दा मोहनगंज पूर्वधला और हावर उपजिला मदन मोहनगंज और खालियाजुरी ए छजिल एबार भाषमान पद्धति शाकसबजी चाषा 
এ পদ্ধতিতে সর্বাধিক ফল পেতে কৃষি বিভাগ থেকেও কৃষকদের সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করা হচ্ছে পূর্বধলা উপজেলা সদরের কোমাবিল ও হুগলা ইউনিয়নের কদমাবিল এবং মোহনগঞ্জের বড়কাশিয়া বিরামপুর ইউনিয়নের নাকডরা বিলে ভাসমান বেড়ে সবজি চাষে সফলতা পেয়েছেন কৃষকরা তাদের সবজি দেখে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অন্য কৃষকরাও এ পদ্ধতির বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন এ পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে পূর্বধলা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মোনায়েম খান জানান ধাপে ধাপে কচুরিপনা পচিয়ে সুবিধাজনক দৈর্ঘ্যের এবং তিন ফুট উচ্চতার বেড় তৈরি করা হয় বেডে বীজ বপন বা চারা রোপণের বিশ পঁচিশ দিনের মধ্যে ফসল তোলা যায় এ পদ্ধতিতে প্রায় সব ধরনের সবজির চাষ করা যায় ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি চাষ আমাদের দেশের কৃষিতে একটি নতুন সংযোজন নতুন নতুন সংযোজন কৃষির উন্নয়নকে আরও বেগবান করুক সমৃদ্ধ হোক বাংলাদেশের কৃষি এ প্রত্যাশায় সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি এসিআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি সংবাদ ধন্যবাদ সবাই কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায় দীপ্ত কৃষি প্লট সাত বাই এ বাই গ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা এক দুই শূন্য আট আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন কৃষি অ্যাট দীপ্ত ডট টিভি এই ঠিকানায় অথবা ফোন করতে পারেন শূন্য এক সাত আট সাত ছয় আট দুই আট তিন দুই নম্বরে শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এসিআই একটি বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষির পুরোটা সময় জুড়ে আজ আপনারা দেখলেন নাসির উদ্দিন উপভাইয়ের খামারের সার্বিক চিত্র পাশাপাশি তারই উঠোনে উঠোন বৈঠক এই বৈঠকের মধ্য দিয়ে যেমন কিছু সমস্যার বিষয় বেরিয়ে এসেছে তেমনি সমাধানেরও পথ বেরিয়ে এসেছে আমরা আজকের এই সভার মধ্য দিয়ে মিল্কভিটা কর্তৃপক্ষ এবং দেশের প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের কাছে জানাতে চাই এখানকার ক্রান্তিক খামারিরা তারা যেন তাদের ন্যায্য অধিকারটুকু পায় সে প্রত্যাশায় আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি 